తెలుగు అని తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఇంతకు ముందు మీరు ఓన్లీ ఫ్యామిలీ వరకే మిమ్మల్ని కోరుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్ కూడా కోరుకుంటారు కదా వాళ్ళకి ఏ రకంగా మీరు న్యాయం చేకూరుస్తారు ఫ్యాన్స్ అంటే డెఫినెట్గా వస్తారండి అందరినీ పిలిచేసేలా కాదు కానీ లైక్ దే కమ్ అండ్ వాళ్ళు కూడా కేక్ కటింగ్ అని చేసి సింపుల్గానే సెలబ్రేట్ చేసి సింపుల్గా అంటే మీకు సింపుల్ అంటేనే ఇష్టం సింపుల్ లైక్ ఎస్ సెడ్ ఇప్పుడు పుట్టడం వేరు పుట్టిన తర్వాత సాధించడం వేరు ఏమైనా సాధించిన తర్వాత సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని పుట్టినంత సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ అంటే పర్లేదు మీరు ఆల్రెడీ సాధించారనే నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో లెక్క పెడితే రాములు చాలా మంది ఉంటారు కానీ ఐడెంటిఫై చేసేది మేము ఒక్కరినే కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మీరు సాధించినట్టే కదా అది సాధించినట్టే సో సినిమా హిట్ అయ్యి సాధిస్తే అప్పుడు పార్టీ చేసుకుంటాను కానీ వాళ్ళు పుట్టాను కాబట్టి అంటే మీరు ఏ రోజు మీ సినిమా హిట్ అవుతుందో ఆ రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు తర్వాత అంటే చిన్నప్పుడు సెలబ్రేషన్స్కి ఇప్పుడు సెలబ్రేషన్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెన్స్ అయ్యో చాలా ఉంటుందండి చిన్నప్పుడు నాకు బర్త్డే కేక్స్ కావాలి కావాలి అంటే వచ్చేయి నాకు వద్దు వద్దని వస్తే వస్తూ ఉంటాయి అంటే అప్పుడు పేచి పెట్టాల్సి వచ్చేది గురించి ఒకటి కాదు ఇంకోటి కాదు ఇంకోటి కాదు అని చెప్పే చెప్తా ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఎన్నో వద్దంటే అని వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎన్నో బర్త్డే ఇది ఇది ట్వంటీ థర్డ్ నాది ట్వంటీ థర్డ్ అంటే మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి చాలా సంవత్సరాలు అయినట్టుంది ఫిఫ్టీన్త్ బర్త్డే అప్పుడు కేక్ కటింగ్ చేసి అనవరం వెళ్ళి దేవదాస్ స్టార్ట్ చేసాను అబ్బో చాలా ఎర్లీగా వచ్చారు అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో అలా వచ్చారు టూ థౌసండ్ అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో పుట్టి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది టూ థౌజండ్ ఫోర్ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను దేవదాస్తి సిక్స్ జాన్ సిక్స్ జాన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ రిలీజ్ అయింది సో టూ థౌజండ్ సిక్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మీ బర్త్డే ఒక సంథింగ్ స్పెషల్ అనమాట వెరీ లక్కీ అండి అదే చిన్న ఏజ్లో ఎక్సెప్ట్ చేయడం అనేది లక్కీ అన్నగానే బ్లెస్డ్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది హీరోయిన్స్ ఇప్పుడు దాకా కందరిక అనేది నా ఏడో సినిమా హన్సిక ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయితో రెండు సార్లు పని చేస్తున్నాను సో అలా కౌంట్ చేసుకుంటే ఫోర్టీన్ హీరోయిన్స్ ఉంటారు అంటే సినిమాలు ఏడు కౌంట్ చూస్తే పదిహేను పద్నాలుగు ఏంటి అంటే సెట్ అవుతున్నాయి అంటే హీరోయిన్స్ అంటే సినిమాలు డోంట్ నెసెసరీలీ హ్యాప్ టు బి హీరోయిన్స్ ఇప్పుడు శ్రేయ అనే అమ్మాయి కూడా దేవదాస్లో ఒక స్పెషల్ సాంగ్ చేసింది సో పని చేసినట్టే లెక్క సో ఫిన్ ఓడ్ ఐ మీన్ అలా చూస్తే మీ మీ అన్నీ ఇద్దరు హీరోయిన్లు లేకుండా నడిచేటట్టే లేదు కదా ఎక్కడ లేదు ఈ సినిమాలో మళ్ళీ మూడు హీరోయిన్స్ అయ్యో బాబాయ్ అంటే కష్టం కదండి ముగ్గురు హ్యాండిల్ చేయాలండి కాంపిటీషన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది కదా అది వాళ్ళకుంటుంది మీతో ఉంటుంది కంపల్సరీ ఎందుకు మీరు కంపల్సరీ పార్ట్ అవుతారు కదా అక్కడ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు వాళ్ళు జనరల్గా ఉంటుంది కాంపిటీషన్ మీరు చాలా నాగ్గా హ్యాండిల్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను నేనైతే సెట్లో నా సినిమాకి ఇప్పుడు నా సినిమాలో పనిచేసే హీరోయిన్ ఎంత బాగా చేస్తే నేను అంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను నా నాకంత బాగా చేస్తుంది ఫీల్ అవును సో నా సినిమా పని సంబంధించిన వరకు ఎవరంత బాగా చేస్తే వాళ్ళు బీ హ్యాపీ ఎందుకంటే తర్వాత అవుట్పుట్ మొత్తం సినిమా మీద పడుతుంది సో పదిహేను మంది హీరోయిన్స్ వాళ్ళల్లో ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క క్వాలిటీ మీకు ఏది ఈ నచ్చిన ఇది చెప్పండి కొంచెం ఒకరి దగ్గర ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది నా గెట్ లాంగ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ ఇప్పుడు బెస్ట్ క్వాలిటీ అంటే ఎవరితో ఏం ఫైటింగ్ ఏం జరగాల ఆ మొక్క విత్ ఎవ్రీ వన్ ఎవరు ఎప్పుడు కాల్ చేసిన సరే లైక్ ఈక్వలీ గుడ్ విత్ ఎవ్రీ వన్ అంటే మనకు నచ్చిన క్వాలిటీ ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఒకటి కనిపిస్తుంది అందరిలోనూ ఉండవు అన్ని మనకు నచ్చిన క్వాలిటీస్ అందరిలోనూ ఉండవు అంటే ఒకే వ్యక్తిలో ఉండవు ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది అలా మీకు నచ్చిన క్వాలిటీ నేను చాలా పాజిటివ్ పర్సన్ అండి అందరిలో ఏదో పాజిటివ్ వెతకపోతే మనకు కంఫర్ట్ ఉండలేవండి కంపల్సరీ జనరలీ చాలా మంది గురించి ఆలోచించను ఎవరితో ఏమైనా పని చేయాలంటే వాళ్ళు పాజిటివ్ యాంగిల్స్ చూడటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను వాళ్ళు నెగిటివ్ పక్కన వాళ్ళు ఏం చెప్పినా సరే పాజిటివ్గా ఏం చూడటం ప్రయత్నిస్తాను ఏడు జంప మందేమో అడ్ రోడ్ ఆడదేమో మెయిన్ రోడ్ మనం చిక్తామా ట్యాగర్స్ ఏంటి మనకైనా బ్యాడా
ఇప్పుడు అలా చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మీరు మ్యారేజ్ ఏజ్ కి ఇంకా దగ్గర పడ్డట్టే మ్యారేజ్ చేసుకుంటే అలా చూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తే ఎలాంటి అమ్మాయి చూస్ చేస్తారు అడిగారు <laughs> 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 ఏదైనాడి తెలిసిపోద్దండి <laughs> రాలేదనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే వేరే ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా సరే మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఆ ప్లేస్ చూసి మళ్ళీ హైదరాబాద్ కూర్చో అనే చి మన సిటీతో కంపేర్ చేస్తే సరే లేదు అనిపిస్తుంది యూనో బీత్ ద క్లైమేట్ కానీ రోడ్స్ కానీ అవి కానీ సో హైదరాబాద్ ఇస్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సెకండ్ హిల్ స్టేషన్ అలా అనాలనుకుంటే అరకు ఇండియా వరకు వస్తే ఇండియా వరకు ఐ ట్రావెల్ దట్ మచ్ ఇన్ ఇండియా చెన్నై బాంబే బెంగళూరు ఇంతవరకే మే మేజర్ సిటీస్ ఎదురు కానీ కానీ ఇంకా డీటెయిల్ ఇంకా ఆగ్రా వెళ్ళలేదు సో ప్రాబ్లీ వుడ్ నో దట్ మచ్ బట్ so ekko abroad jalanga india le ekko next uh, upcoming movies uh, i'm doing one with uh, karuna karan garu and uh, gautam menon garu ipudu seven uh, directors tho work chesaru mm. seven producers a e director meeku baaga ante oka idu untundi iddar madhyana em antam oka mutual understandings tho velle idu untundi e director tho meeku baa connect ayindi నేను చేసిన ప్రతి డైరెక్టర్ తో కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి చేయగలండి అంటే ఉంటుందండి ఒక డైరెక్టర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కంపల్సరీ చాలా మందితో వర్క్ చేస్తాం మనం కానీ వీళ్ళతో మనం కంఫర్ట్ ఫీల్ అయ్యాం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది మనం డిప్లొమాటిక్ అనుకోవచ్చు బట్ ఐమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ మై డైరెక్టర్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ అనేది ఎవరికి గుడ్ నేమ్ ఉండదు అంటే ఇంకొకసారి వద్దురా బాబు ఈయన తోట అనిపించిన లక్కీగా అలా అంటే నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్ జగడం ఉంది జగడం ఉన్నా సరే సినిమా వర్క్అవుట్ వర్క్ అవ్వలేదు కానీ మళ్ళీ సుక్కుతో ఇప్పుడు చేద్దామనే ఉంటుంది నాకు ఆ స్క్రిప్ట్ ఫాల్ట్ అని డైరెక్టర్ ఫాల్ట్ అని నేను సో లక్లీ సెలెక్టెడ్ వెరీ గుడ్ డైరెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు చాలా చిన్న ఏజ్ లోనే మీరు ఎక్కువ స్ట్రగుల్ తీసుకున్నారని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే సినిమా అంటేనే స్ట్రగుల్ టెన్షన్ ఎలా తట్టుకున్నారా వద్దండి మీరు 
ఇంకా <laughs> 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 కాదు <laughs> 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 ఇండస్ట్రీ <laughs> చౌదరి గారు నాకు నన్ను దేవదాస్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం ఈ ఒక ప్లేస్ లో కూర్చుని నీట్ జనరలీ ఇంట్రొడక్షన్ అంటే ఒక మంచి సాఫ్ట్ లవ్ స్టోరీ తవ్వాలనుకుంటారు ఇలియానా అనే అమ్మాయితో నేను దేవదాస్ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు నుంచి వీ గోయింగ్ టు యాక్టింగ్ క్లాసెస్ సినిమా క్యాన్సిల్ అవుతా ఉంది టైం ఎంత వేస్ట్ అని చెప్పేసి నేను ఎప్పుడు ఖాళీ కూర్చుంటే నాకు పిచ్చి ఎక్కుద్ది సో ఏదో చేస్తా ఉండాలి నేను సో ఇంట్లో కూర్చున్నా సరే ఏదో చేస్తా ఉంటాను సో ఇద్దరం కలిసి యాక్టింగ్ క్లాసెస్కి వెళ్ళాం అండి చైల్డ్హుడ్ ఎక్కడ గడిచింది మొత్తం చెన్నై అండి పుట్టిన హైదరాబాదే హైదరాబాద్లో పుట్టి అంత తర్వాత విజయవాడ వెళ్ళాం ఒక వన్ ఇయర్ ఉన్నాను అక్కడ సిద్ధార్థ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఎల్కేజీ చేస్తే తర్వాత మెడ్రాస్ మెడ్రాస్ వెళ్ళాను 15 ఇయర్స్ కే సినిమాలకు వచ్చేసారు చాలా ఏదన్నాకముందు <laughs> ఓ మీకు అంటే ఒక అమ్మాయి మీద ఒక అభిప్రాయం అనేది కలిగిన తరువాత ఫస్ట్ లవ్ ఫస్ట్ సైట్ లేకపోతే ఫస్ట్ క్రష్ అనుకో ఊహ అనేది ఎప్పటికప్పుడు నాకు ఊహ వచ్చిందని అనుకుని చేస్తామండి సో ఇప్పుడు నేను 5 ఇయర్స్ తర్వాత అడిగితే అప్పుడు నాకు ఊహ లేదు అంటాను నాకు ఇప్పుడు వచ్చింది అంట మీరు దాడే చేస్తున్నారండి లాజికల్లీ స్పీకింగ్ అంతే కదా ఇప్పుడు 5 ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను చేసుంటే అప్పుడు నాకు ఊహ వచ్చింది అనుకుని అనుకునే చేస్తా ఆ ఓకే టీనేజ్ అయిపోయింది నా మెచ్యూర్ అనుకునే చేస్తా నేను ఇప్పుడు అలాగే అనిపిస్తుంది మేబీ ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ అప్పుడు లేదు అనిపిస్తుంది సో అనిపిస్తుంది <laughs> కొంతమంది అమ్మాయిలకి వెస్ట్రన్ సెట్ అవుతుంది కొంతమందికి ఇండియన్ సెట్ అవుతుంది చెప్తారు కష్టం అండి మీదేమనుకుంటారని అడుగుతున్నాను నేను అందరి గురించి అడగట్లేదు 
బోత్ అండి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి నచ్చి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి నచ్చింది అంటే ఆ అమ్మాయి ఏటేస్తుంది బాగుంటుంది మనకి మళ్ళీ దాటేసారండి లాజికలీ స్పీకింగ్ అంతే కదా ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి నచ్చింది అంటే ఆమె ఏ డ్రెస్ లో ఉన్నా బాగుంటుంది మనకి నేను నచ్చిన అమ్మాయి గురించి అడగలేదు ఒక అమ్మాయి ఎలా ఉండాలని అడుగుతున్నాను ఒక అమ్మాయి తనకి తను ఎలా కంఫర్టబుల్ గా ఉందో అలా ఉండాలి ప్రాక్టికల్ ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ట్రెడిషనల్ గానే డ్రెస్అప్ అవ్వాలి వెస్టర్న్ డ్రెస్ అప్ అయితే నాకు ఇష్టం అనుకున్నాను అమ్మాయి ఏ అనుకుంటుందో వాట్ షీ ఫీల్ షీ షుడ్ అనుకున్నాడ్రీమ్ క్యారెక్టర్ సో దిస్ నో డ్రీమ్ క్యారెక్టర్ సచ్ బట్ ఎప్పుడు ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అన్ ఓపెన్ మైండ్ ఈ టైప్ క్యారెక్టర్ చేయాలి ఇప్పుడు చలో రావాల్ రావాలే ఎల్లేటప్పుడు బట్ట రామదాస్ సినిమా వచ్చేటప్పుడు మసాలా సినిమా బాబా ఇంకా ఎంత బహ ఆ ఎల్మోటమే రా ఆ ప్రియ ఎంటర్ అక్కడి నుంచి ఉంది ఎవర కోసం వెయిట్ చేస్తుందో మన కోసమే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తా జస్ట్ చా నువ్వు బాల అడిగితేనే అవలేదు నువ్వు చెప్పిన పనాలు చేద్దాం ఏంటి అది నిన్నట వరకు రా ఇప్పుడు అది టీవీ మన రిమోట్ చా చూస్తావా ఏంటి రే అడి పోతున్నా ఏంటి రా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అమ్మా అవతల లాంచ్ వెళ్ళిపోతుంటే పదా వెళ్దాం ఉండు ఎవర కోసం చూస్తున్నావు ఉండు వస్తావా రావా ఎంత వెయిట్ చేయాలి ఏ లాంచ్ బెల్దర్ పోతుంది రా నాన్న అదే బెల్దర్ చేయాలి వెళ్ళేది అమ్మా ఆవిడ ఆవిడ ఏమొస్తున్నా ఏమొస్తున్నా రావా తొందర బై కిషివా అటెందుక అమ్మా పైన కూర్చున్నా పదా ఇక్కడే గాలి బాయిస్తుంది శివా అయ్యో ఇనమ నా మాట యారా చూసావా ఆ సర్లే మళ్ళీ ఇడు దూకు ప్రియమా ప్రియా వీడు ఇందులో ఉన్నాడు మనం ఆ పొట్లోకి వెళ్దాం పదా వచ్చ ఉండు శివా చెప్తుంటే వినిపిస్తావేమ్మా అయ్యో అయ్యో మనం కూడా ఆ పొట్లోనే వెళ్దాం ఇ ఏ మహి చేసావు రా గంట వెంటమ్మా నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తుంది జాగ్రత్త పడిపోతావు ప్రియా ప్రియా పట్టుకో ఏంటి మనం కూడా వస్తావా చాలా రకాల భయాలు ఉంటాయి పిల్లలు అంటే ఏమైనా చెడుదారులు ఇలా అంటే మనం స్ట్రాంగ్గా ఉన్నంత వరకు మనం ఎవరు ఏం చేయలేరు కానీ ఎక్కడో చోట వీక్ అనేది ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది వీక్ పాయింట్ అలాంటప్పుడు తల్లిదండ్రులకు చాలా భయంగా ఉంటుంది పిల్లలు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీయే కాదు బయట కూడా పరిస్థితులు చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి అది మదర్ మీ మదర్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు చెప్తారు మీకు ఏమైనా చెప్పారు అసలు లేదు మీ మీద కాన్ఫిడెంట్తో ఇంకా నీ ఇష్టం నీ జీవితం అని వదిలేసారు అలా ఇప్పుడు వదిలేదండి ఏవైతే చెప్పాలో చెప్పేవారు కానీ నా మీద బాగా నమ్మకం ఫ్యామిలీకి సో ఎందుకంటే ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ నేను ఇండస్ట్రీకి వస్తానంటే సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు సో నేను నేనంటే అసలు బాగా కాన్ఫిడెంట్ ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోయి వెళ్ళనే ఒకటి బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి ఒకటి చెప్పానంటే దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకునే వెళ్తా సో లక్ ఏంటంటే నాకు యాక్టర్ అవ్వాలని చెప్పిన తర్వాత డాన్స్ అంటే ఏంటి డాన్స్ నేర్చుకోవాలి డాన్స్లో ఐమ్ ఐ ద బెస్ట్ ఆర్ నాట్ అని ప్రూవ్ చేశాను ప్రతిదీ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఒక రేపు నా కొడుకు నా కొడుకు ఎయిట్ ఇయర్స్ వచ్చి యాక్టర్ అవ్వాలంటే అయిపోయి రేముంది అని అన్నాను నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకో ఫస్ట్ తర్వాత సో అసలు నా యాక్టర్గా నేను ప్రూవ్ చేసుకున్నాను ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్కి వెళ్ళి ప్లే రీనీస్కి వెళ్ళేవాడిని మంచి రివ్యూస్ వచ్చినాయి షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను స్విట్జర్లాండ్లో బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు సో అన్ని ప్రతిదీ ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను నేను సో నేను ఎవరికి ఏమో యాక్టర్ అవుతానని చెప్పేసి ఎవరికి ఫ్రెండ్స్తో తిరిగి అలా రాలేదు నేను సో ఆ విషయంలో బాగా కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా మీద సో దట్స్ ఇంకా వాళ్ళు చెప్పాల్సింది ఏమి లేదని వాళ్ళు అనుకుని ఉంటారు చెప్పాల్సిన లేదని ఎప్పుడు ఏ పేరెంట్స్ అనుకోరండి చెప్పాల్సిన చెప్తా ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఏదో చెప్తానే ఉంటారు చెప్పాలి చెప్పాలి కూడా లేకపోతే మన ట్రాక్ మారిపోతూ ఉంటుంది మారిపో మారిపోవచ్చు మారిపోవచ్చు కానీ మన చేతిలో ఉంటుంది చెప్పాల్సిన అయితే వాళ్ళు చెప్పాలి ఇప్పుడు మిగతా హీరోలను చూస్తే ఒక క్యారెక్టర్ గురించి వాళ్ళ ఇది మా షేప్ బాడీ షేప్స్ మార్చేసుకుని హెయిర్ స్టైల్స్ మార్చేసుకుని హంగామా చేసేస్తున్నారు అదేంటంటే ఏంటి ఎందుకు అంటే అది క్వాలిటీ మా సైడ్ నుంచి మేము ఇవ్వ ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం అది ఇవ్వాలని మీరు ఎలా దాని గురించి మీరేమంటారు అంత అవసరం అంటారా అసలు డెఫినెట్గా అండి ఎందుకంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక వేరే ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాలోనూ ఒకే లుక్ అని ప్రతి బోర్గొట్టేస్తుంది నాకు ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న బ్రేక్ దొరికిందంటే నేను గెటప్స్ మార్చేస్తూ ఉంటాను సినిమాకి సంబంధం లేక నాకు బోర్గొట్టేస్తూ ఉంటుంది ఈజీగా సో అది హంగా మాట్లాడు కానీ దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ ప్రతి సినిమాకి ఏదో వేరియేషన్ చూపించడం అనేది దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే అన్నీ ఒకేలా సినిమాలకి సీరియల్ కదే తేడా సీరియల్ అంటే ప్రతి ఎపిసోడ్లో
మామూలు ఒక ప్రతి ఒక్కడు ఒక రౌడీ అయిపోతే ఒక ఇది అన్న క్యారెక్టర్ మీది బయట కూడా అలాగే ఉంటారా బయట రౌడీ అవ్వాలనుకుంటే రౌడీ అయ్యేవాడి అనేది రౌడీ అవుతారా అని కాదు ఓ చిన్న దానికి మనకి ఎందుకు లేని లేకపోతే మనం దీన్ని పరిష్కరిద్దామని ఒక యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఒక ఇద్దరు మధ్యన గొడవ జరిగితే కొట్టుకుంటే కొట్టుకుంటారు లేక అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనం ఏదో సర్ది చెప్దాం ఆ క్యారెక్టర్ ఆట అయిపోయి అలా అలా ఎదగాలనుకునే టైప్ క్యారెక్టర్ అని మీరు రియల్ లైఫ్ లో కూడా అలాగే ఉంటారా అని అడుగుతుంది ఇద్దరు కొట్టుకునే వాళ్ళు దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అండి వాళ్ళిద్దరు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే డెఫినెట్ గా అయ్యో నేను అలాంటి విషయాల్లో బాగా చేస్తా ఉంటాను సో సంబంధం లేదు అనుకుంటే అసలు దాని జోలు కూడా వాళ్ళిద్దరు ఎవరు తెలియపోతే లేకపోతే <laughs> 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 అలా చూస్తే అందరూ ఇంపార్టెంట్ కదా ప్రతి ఒక్కరు మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్ అయిన అమ్మాయిలు ఉంటారు కదా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అంటే ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ చేసే ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉన్నారు డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే అన్ని నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అసలు ఎప్పటికైనా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఒకటి చెయ్యాలి అనిపించే అంత ప్రాబ్లీ నెగిటివ్ షేడ్ నెగిటివ్ ఎందుకు అట్లా చాలా మంది హీరోస్ ఉంటుంది అనుకుంటా నాకు కూడా ఉంది అంటే ఇంతకు ముందు ఏదైనా క్యారెక్టర్స్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారా మీరు అలా కూడా కాదండి బేసిక్ గా బట్ ఎందుకో నెగిటివ్ అంటే కూడా ఒక్క క్యారెక్టర్ మళ్ళీ నెగిటివ్ లా అలా కాకుండా ఒక్క క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు అలా చేస్తే మళ్ళీ అది ఒక ఇమేజ్ పడిపోతుంది అలా ఎప్పుడు అనుకో ఏమైనా ట్రై చేస్తున్నారా అలాంటి క్యారెక్టర్ గురించి దాన్ని ట్రై చేయండి మనం ట్రై చేస్తే ఎన్ని రావు అవి వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేయాలి లాస్ట్ బర్త్డేకి ఈ బర్త్డేకి డిఫరెన్స్ ఏంటి లాస్ట్ బర్త్డేకి అప్పుడే సినిమా రిలీజ్ అయింది ఈ సినిమాకి అప్పుడే రిలీజ్ అవ్వట్లేదు అంటేనే కొంచెం బాధపడుతున్నా సో రిలీజ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు రిలీజ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఓకేనండి థాంక్స్ థాంక్స్ ఫర్ టుడే సందర్భంగా మాకు చాలా విషయాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు నా కూడా చాలా థాంక్స్ అండ్ తెలుగు వన్ ప్రేక్షకులందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ ఇంటర్వ్యూ చూసినందుకు అండ్ కీప్ లాకింగ్ ఆన్ టు తెలుగు వన్ డాట్ కామ్ అడిగి అడగలేక ఒక మాట అడగన అడిగి అడగలేక ఒక మాట అడగన సగా